маркетингийн өдрлөг малт медиа сурах үчийн 14-р бүлэг хуваарлт хуваарлтын сувгийн талаарх шийдвэр гаргалт. Энхүү хичээлийн өрөөнд бид нэр дараах үндсэнд эцэдүүдийг авч хэлцэх болно. Нэгдүгээр хуваарлтын сувгийн талаарх үндсэн ойлголт 2 дугаарт сувгийн зөвшлөгчдийг хэрхэн ангилдаг 3 дугаарт хуваарлтын сувгийн стратег сонголт 4 дугаарт жижиглэн удалтааны ангилыг авч үзэх юм аа. Эхний эцэд өргө өөрөө хуваарлтын сувгийн талаарх үндсэн ойлголт. Хуваарлтын сувг гэдэг нь юу юм бэ гэхээр бараа үйлчилгээ хэрэглэгчдийн хүссэн орнод таалмжтай цаг хугацаанд хэрэгцээтэй хэмжээгээр байлгах үйл ажиллагаа хуваарлт гэж хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл танайх гаргаад ирч гэсэн бараагаа үнийн тогтоолоо, итгэвчүүлэлээ, одоо яах хэвээр үхлээр хэрэглэгчдэд тохиромжтой байдлаар тэр газар нь хэрэгцээтэй газар нь байлгах жих хэвээр байж таарах. Өөрөөр хэлбэл хуваарлтын сувгийн талаарх шийдвэр гаргалт нь эргээд хэрэглэгчдэд тохиромжтой байдлыг үүссэн баг хэвээр. Хуваарлтын сувг гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчд рүү бараа хүрэх үйл явцад оролцож байгаа байгууллагын хүн хүмүүсийн цогцыг бид нар хуваарлтын сувг гэж ойлгодог байна. За жишээ аваад үзье. Бид нар гар утасныхаа нэг жиг яаж худалдаж авдаг вэ? Тэр дараах үндсэн сувгууд байж байна. Нэгдүгээр бид нар Mobicom-ийн салбар нэгжүүдээс очиод нэг жиг худалдаад авчдаг. За аль эсвэл одоо Grid борлуулагчнараас очиод худалдаад авчдаг. За аль эсвэл Mobile Dealer буюу гар утаснаас гар утас руу очиж болдог. За аль эсвэл интернет худалдаагаар, аль эсвэл ATM машинаас худалдаад авчдаг. Тэр ийм дөрвөн үндсэн аргаар худалдаж авж байгаа учраас Mobicom-ийн одоо урьдчилсан төлбөрт үйлчлэгээ хэрэглэхэд тохиромжтой байдаг. А Mobicom-ийн урьдчилсан төлбөрт үйлчлэгээ нь өөрөө өрсөлдөх чадвартай байдаг гэж таарах гэдэг. За яагаад үйлдвэрлэгч нар тэн зуучлагч хийдэг байгууллага хэрэгтэй болоод байдгийг юм гэсэн асуудал. Нэгдүгээр зуучлагч нарыг ашигласнараа үйлдвэрлэгч өөрөө хуваарлах тэр санхүүгийнхэн нөөцийг өөр бусад зүйлд үр ашигтай зарцуулах боломж нөхцөл бүрдээд байгаа. За хоёр дахь удаад зуучлагч нар зах зээл бүрэн дүрэн хүрч үлчилдэг. Жишээ нь миний төлөвөрийн сүлжээ гэхэд хэрэглэгчд хаал хэрэгцээ байна, хаал хүн ам төвлөрсөн газар байна. Тэнд л салбар сүлжээлэлгүүрүүд нь байж байгаа. Тийм учраас бид нэр өргөө хэрэглээний бараа үйлдвэрлэж байгаа тохиолдол зааишгүй тэр миний төлөвөрийн сүлжээ юм уу? Аль эсвэл бусад сүлжээлэлгүүрүүдийг ашиглахгүй бол зах зээлдээ бүрэн дүрэн хүрч үлчилж чадахгүй. За гурав дахь баг зардалтай байдаг. Үйлдвэрлэгч өөрийнхөө хуваарлтын сувгийг бий болгох жишээ нь салбар нэгжүүдэ байгуулах, айл эсвэл зуучлагч байгуулгыг ашиглах хоёрын хооронд тодорхой хэмжээний санхүүгийн ялгаа гарч ирээд байгаа. Зуучлагч нарыг ашигласнараа бид нар нөгөө өөрсдийн хуваарлтын сувгийг бий болгох тэр зардлаа хэмж тарж байгаа. За дөрөвт нь зуучлагч бол үйлдвэрлэгч нараас илүү хэрэглэгчтэй харилцаа холбоотой байдаг учраас бид нар тэр харилцаа холбоог нь ашиглах шаардлагатай байна. За тав дугаарт нь зуучлагч өөрөө тодорхой ашигт байдлуудыг бий болгож байна. За ямар ашигт байдлыг бий болгодог вэ гэхэлээ нэгдүгээр тоо хэмжээний ашигт байдлыг бий болгодог. Үйлдвэрлэгч бол маш их хэмжээгээр үйлдвэрлэдэг. Харин а хэрэглэгчд бол тодорхой одоо өөр ихийн хэрэгцээний хэмжээгээр худалдаж авах хэрэгцээ шаардлага гарч ирдэг. Энэ зохицуулт ихэнх хийд юм бэ гэхэлээ зуучлагч хийд. Үйлдвэрлэгч бүү нэр нь үйлдвэрлэн хэрэглэгч тэрэг бага хэмжээгээр нь авна. А харин тэрний хоорондох зохицуултыг зуучлагч хийд. За хоёр дахь нэр төрлийн ашигт байдлыг бий болгож Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ нийцүүлээд олон нэр төрлийн үйлдвэрлэгч нараас зуучлагч бараг бүрдүүлээд нэр төрлийг нь бий болгож байгаа. А тэндээс хэрэглэгч худалдаж авч байгаа. За жишээ нь бид нэр хүнсний төлөвөрөөс орлоо гэж бодоход арх нь үеж идэг, хяам нь үеж идэг, талх нь үеж идэг. Өөрөөр хэлбэл арх хяам талх бол гурван янзын үйлдвэрлэгч хэрнээ нэр төрлийнхөө үед аваад үзэх юм бол хоорондоо нэг л одоо хэрэглэгддэг зүйлс болж таарах. За гурав дахь төрлийн ашигт байдал бол цаг хугацааны ашигт байдал. Хэрэглэгчдэд бараа шаардлагатай тэр цаг хугацаа нь зуучлагч байж чадна. Үйлдвэрлэл тэгэхэд 24 цаг ажиллана гэж байна. Харин зуучлагч нар бол 24 цагаар ажилладаг тийм зуучлагч нар маш их болон байна. Дүр дүрт нь ашигт байд, орон зай ашигт байдлыг бий болгож байгаа. Хэрэгцээтэй газар нь хаан хэрэглэгч байна, тэнд л зуучлагч байж чадж байгаа учраас зуучлагчийн ашигт байдал нь тоо хэмжээний нэр төрлийн цаг хугацааны орон зай гэсэн дөрвөн ашигт байдал бий болдог байна. Хэрвээ зуучлагчгүй байгаа тохиолдолд Энэ хэрэглэгч үйлдвэрлэгч нарын хооронд маш олон үйлдвэр бий болно. Чи энэ та нарын энэ зурх тарж байгаагаар бол энэ таван төрлийн үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч болгон тавуулсан дээр нь очиод байх юм бол нийтдээ 20 солилцоо бий болж байгаа. А харин нэг дундын зуучлагчаар явах юм бол нөгөө 20 солилцоо чинь багсаад өсгөн солилцоо болж таарж байгаа байх нэ. За дараа нь бид нэр бараа бидэнд яаж ирдэг вэ гэдгийг авч үзье. Өөрөөр хэлбэл зуучлагч нараар дамжиж ирдэг юм байж. А ингэхдээ ямар зарчмаар яаж ирдэг юм бэ? За ерөнхий зарчим нь харах юм бол бэлтгэний нийлүүлэгч түүхийд материалыг нийлүүлж байгаа. Үйлдвэрлэгч тэрийг нь дахин боловсруул хийж байгаа. Дахин боловсруул хийгээд эцсийн бараа бүтээгт хүн болонгоотой зуучлагчд өгж байгаа зуучлагч тэрийг хэрэглэгч үе одоо эцсийн хэрэглэгчдэд санал болгож байгаа. За ерөнхий зарчим бол юм. А харин би дурсгалаар аваад үзэх юм бол бэлтгэний нийлүүлэгч тээвэр агуулхаараа дамжуулаад түүхийд материалыг нийлүүлж байгаа. Үйлдвэрлэгч 
бид бара бэлэн болсон эцсийн бүтээгдэхүүний тээвэр агуулахаар дамжуулж байгаа. Зуучлах чи санал болгож байгаа. Зуучлах тодорхой тээврийг үүсгэхэд хэрэглэгчд санал болгож байгаа. За бид урсгал бол ингэж гарч ирдэг байх. За дараагийн урсгал бол төлбөр тооцооны урсгал байна. Хэрэглэгчээс мөнгө орж ирж байгаа. Хэрэглэгч тухайн барааны үнийг төлөнгөөд банк юм уу бэлэн хэлбэрээр зуучлагч очиж байгаа. Зуучлагч банкаар дамжуулаа үйлдвэрлэгчд а үйлдвэрлэгч банкаар дамжуулаад бэлтгэн нийлүүлэгчд өгч байгаа. За хоёр дахь сэдвэрүүг орой. Хуваарлалтын сувгийн зуучлагч нарыг хэрхэн ангилах вэ? За хуваарлалтын сувгийн зуучлагч нарыг дараах байдлаар өөрөөр хэлбэл гүйцэтгэж байгаа үргэлж наамар болоод агент гэж ангилж болд. Агент бол үйлдвэрлэгчийн өмнөөс худалдах хэлцэл байгуулж байгаа ийм хуулийг итгэдэг бид нар агент гэж хэлдэг. Жишээ нь спирт бол урмын агент бол зүүн хараа тэрэд гэдэг компани байдаг. Апу гэдэг компани агент бол апу тэрэд гэдэг компани байдаг. Зуучлагч нар тухайн апу гэдэг компанитай харьцдаггүй апу тэрэд гэдэг компанитай харьцдаг. Ийм учраас агент болж байгаа. За хоёр дахь нь брокер гэсэн бол хоёр талыг өөрөөр хэлбэл нийлүүлж байгаа тал худалдаа авч байгаа талын хоорондыг холбож өгж байгаа ийм зуучлагчийг брокер гэж хэлдэг. За бууны худалдаач юм гэсэн бол бууны худалдаач юм гэдэг бол жижиглэнгэ худалдаачдад худалдаалж байгаа тийм хүмүүсийг бид нар бууны худалдаач юм гэж хэлдэг бол харин жижиглэнгэ худалдаач юм гэдэг бол цэн хэрэглэгч нарт бараг худалдаж байгаа худалдагчийг хэлдэг байх нэ. За дараа нь бас грэд зуучлагч компаниуд байна. Грэд зуучлагч компаниуд бол хараа тус бөгөөд дистрибьютрууд юм аа. За зуучлагчдын гүйцэтгэж байгаа үүргийн наад үзэх юм бол үндсэн 3 янз үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Нэгдүгээр солилцооны үүргийг зуучлагч нар хүлээж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэгчнээс бараа үйлчлэх худалдаж аваад тухайн бараа үйлчлэх итгэчүүлээд а тухайн бараны борлогдох эсэх тэр эрсдлийг үүрж байгаа учраас үүнийг нь солилцооны үүрэг гэжлээд. За хоёр дахь үүрэг нь бол логистик үүрэг ба. Үйлдвэрлэгчнээс бараг аваад хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа буюу бодит хуваарлалт. Зам уу хэрэглэгчдэд хүргэх энэ үйл ажиллагаанд хадгалах. За бас дээрээс нь нэр төрлийг нь бүрдүүлэх. За гурав дахь төрлийн үүрэг бол дэмж тусалж байгаа. За нэгдүгээр үйлдвэрлэгч нэр төрөл бүрийн мэдээлэлээр хангадаг. За энэ бараа чи ийм байна. Хэрэглэгчд ингэж хандаж чинь ийм зүйл дээр өөрчлөлт оруулаад чигээд мэдээл судалгаа. За нөгөө талтаа бас санхүүж үүлэх. Эцэг хэрэглэгчдээс төлбөрийг нь аваад дамжуулаад үйлдвэрлэгч нэр төрж байгаа. За үндсэн дээр зуучлагч нарын гүйцэтгэж байгаа гурав үүрэг бол энэ үүрэг байх нэ. За логистик үүргийг бид нэр илүү нарийвчилж авч үзье. Тэгэхээр агуулах буюу хадгална. За нөөцийн өдөрлөх буюу нөөцийн зохистой төвшинг тодорхойлж өгнө. За тэгээд тээврэлтийн асуудлыг шийдвэрлэж байгаа нь энэ логистик асуудал байна. За логистикийн үүднд тээврэлтийн тодорхой нөхцөлүүд үүднд тодорхой тээврэлтийн төрлүүд байгаа. Эдгээр төрлүүдийг бид нар харьцуулж болно. За харьцуулахдаа зардал, хугацаа, найдвартай байдал, багтаамж, хялбар байдлаас нь хамааруулаад аль тээврэлтийг ашиглах вэ гэдэг шийдвэрийг гаргадаг байна. За жишээ нь зардал нь өндөр, хамгийн өндөр тээврэлт бол агаарын тээвэр, хамгийн баг тээврэлт бол усан тээвэр. За хугацааны үед хамгийн их хугацаа шаарддаг тээврэлт бол усан тээвэр, хамгийн баг хугацаа шаарддаг тээврэлт бол агаарын тээвэр. За найдвартай байдлын үед бол дамжуулах хоолой буюу нүг нефтний хоолой энэ үед хамгийн найдвартай а усан тээвэр бол хамгийн найдвар муута. За багтаамжийн үед бол усан тээвэр маш их багтаамжтай тээврэлт хийж болгомжтой. А дамжуулах хоолой бол харьцангүй баг. А хялбархан байдлын үед бол ер нь авто тээвэр маш хялбархан. А дамжуулах хоол бол тийм хялбархан биш маш их хэмжээний хөрөнгөөр бол маш их хэмжээний үйл ажиллагаа шаарддаг байх нэ. За ингээд бүгд дээр эцсийн хэрэглэгчийн зах зээлийн маркетингийн сувг руу байгаа вэ? Өөрөөр хэлбэл эцсийн хэрэглэгчийн маркетингийн сувгийг дараах байдлаар ингэж. За үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгч рүү, үйлдвэрлэгчээс жижиглэнгийн удалдаач хэрэглэгч рүү, үйлдвэрлэгчээс бууны удалдаач жижиглэнгийн удалдаач хэрэглэгч, аль эсвэл үйлдвэрлэгч агент бууны удалдаач жижиглэнгийн удалдаач хэрэглэгч гэсэн энэ ангилыг бид нарт бараа ирдэг байх нэ. За харин бизнесийн байгууллагын хувьд бол харьцангүй цөөн сүхт байгаа. Бид нар байгууллагын худалдаа авах чинь зах зээлийн онцлог дээр ярьж байсан. Хуваарлалтын сувгийнхаа хувьд бол цөөн шууд үйлдвэрлэгч болоо хэрэглэгч нар хоорондоо холбогддог. За энэ дэр үйлдвэрлэгч байгууллагын шууд холбогдож байна. Аль эсвэл грэд зуучлагчаар дамжуулаад, аль эсвэл агентаар дамжуулаад, аль эсвэл агент грэд зуучлагчаар дамжуулаад бараа үйлчлэгээ маань хэрэглэгч нарт хөдөв байх нэ. За сувгийн төвшин гэсэн ойлголтой байна. Сувгийн төвшин гэж юу юм бэ гэхээр хуваарлалтын сувгийг бүрдүүлж байгаа, түүнд оролцож байгаа субъектуудын тоогоор сувгийн төвшний тоо илэрхийлэгддэг. За тэг төвшин төхөн бол үйлдвэрлэгч шууд эцсийн хэрэглэгчтэй олбож байгаа юм үүнийг тэг төвшин. А харин нэг төвшин төхөн бол дунд нэг зуучлагч шин нэг гэрээ зуучлагч оролцох юм бол энийг нэг төвшинтэй сувг. За хоёр төвшний буюу хоёр зуучлагч оролцоод за гурван төвшний гурван зуучлагч оролцоод гих мэдчлэн. За гэхдээ сувгийн төвшин нэмэгдэх тусмаа нөгөө сувгт оролцож байгаа гишүүн болго өөрсдийн гисэн тодорхой ахуй цашиг олж байгаа гэдэг бид нэг мэдэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл сувгийн төвшин нэмэгдэх тусмаа үн маань дагаад нэмэгддэг байх нэ. За гурав дахь дэц хэдэн маань хуваарлалтын сувгийн стратег сонголт. Хуваарлалтын сувгийн стратег сонголт нь дараах хүнс өвчин зүйлүүд нөлөөлдөг. Нэгдүгээр 
ямар стратег сонгох вэ гэдэгт нь зах зээлийн шинжтэй хүчин зүйл нөлөөлж болно бүтээгдэхүүн шинжтэй хүчин зүйлс нөлөөлж болно аль эсвэл үйлдвэрлэгчийн шинжтэй хүчин зүйлс нөлөөлж байна. За эндээс нөгөө хуваарлалтын сувгийн стратег сонголт маань гарч ирж байгаа. За эрчим хуваарлалтын стратег сонгох хуваарлалт байж болно аль эсвэл сонгомол хуваарлалт аль эсвэл онцгой хуваарлалт гэсэн гурван янз хуваарлалтын сувгийн стратег байдаг байх нэ. За сонголт нь нөлөөлдөг хүчин зүйлсээ бид нар нарийвчилж үзье. За үнд нь зах зээлийн шинжтэй хүчин зүйлс хэрэглэгчийн зан төлөв. Хэрэглэгч хаанаас худалдаж авч ийн гэдгээс амаарат хуваарлалтын ямар стратег сонгох вэ гэдэг чинь шууд хамааралтай. За зах зээлийн олигополи, монополи, чөлөө төрсөлтөнд төв гэдгээс амаарна. За өрсөлдөгч чинь ямар хуваарлалтын сүв вэ стратег баримтал чинь түүнийг нь бас дагах. За зах зээлийн хэмжээ чинь том байх юм бол мэдээж эрчимд баг байх юм бол сонгомлч гэдэг юм. За газар зүйн байршил тарах юм байх юм бол эрчимд за ерөнхийдөө төвлөрсөн байх юм сонгомлч гэдэг юм. Иймэрхүү байдлаар нөлөөлж тардаг байх За бүтээгдэхүүний шинжтэй хүчин зүйлс бол нарийн төвөгтэй байдал. Өөрөөр бол нарийн төвөгтэй байх усма онцгой хуваарлалт а нарийн төв багтаа худалдаж авахад саад бэрхшээл байхгүй л байх юм бол эрчим хуваарлалт стратеги баримтална. За бүтээгдэхүүний үний хувьд бол үн баг байх юм бол эрчим хуваарлалт буюу олон сувгаар хуваарлалтыг а үн өндөр байх юм бол онцгой хуваарлалт. За стандарт ямар стандарттай вэ? За стандарттай байх тусма эрчим хуваарлалт а стандартгүй хэрэглэгч нарт зохицуулсан байх тусма онцгой хуваарлалт За амьдралын мөчлөгөөс нь амар үж болно. За унах мөчлөгөөрөө орж байгаа тохиолдол хуваарлалтын сувгийн тоо гэсэн. За мэдээж тогтворжилтынхаа үе шатанд байгаа тохиолдол хамгийн өргөн хуваарлалтын сувгийг ашиглана. За дараагийн энэ нэг зүйл бол барааны бүтээгдэхүүнийхээ ангилал нөлөөлж таарна. За ерөнхийдөө тохиромжтой барааныг бол эрчим хуваарлалтын сувгийн стратегиар а харин дэлгүүрийн болоод онцгой хэрэгтэй барааныг бол онцгой буюу сонгомол хуваарлалтаар ангилдаг байх нэ. За гурав стратег сонголт нөлөөлдөг хүчин зүйлс бол үйлдвэрлэгчийн шинжтэй хүчин зүйлс. Үйлдвэрлэгчийн нөөц ямар вэ? Бүтээгдэхүүн шугам нь хэр олон сувгийг хянах сонирхол нь ямар вэ гэдгээс хамааруулаад эрчимтүү аль эсвэл сонгомол уу гэдгийг энэ хамаардаг байх нэ. За хуваарлалтын сувгийн стратеги хэвэл эрчим хуваарлалт гэсэн. Эрчим хуваарлалт гэдэг бол ердөөсө байж болох боломжид бүхий л зөвшлөгчлэг ашиглаж байх юм бол үнийг эрчим хуваарлалтын стратег а харин тодорхой шалгуур тавиад тухайн бүс нутагт сонгож авсан цөө эдэн зөвшлөгчлэг ашиглаад эхлэх юм энэ сонгомол а харин онцгой хуваарлалт гэдэг нь болохоор сонгоо авсан нэг буюу маш зөв зөвшлөгчтэй ашиглаж байх юм бол үнийг онцгой хуваарлалтын стратег гэж хэлдэг байх нэ. За үйлчлэгэний байгууллагын хувьд энэ хуваарлалтын сувгийн талаар ах шийдвэр гаргалт бол дараах хэдэн зүйлсээр илэрч гарна. Нэгдүгээр байршлын хувьд тохиромжтой байдлыг үүсгэх ёстой. Хоёр дахь нь хүлээлгийн бол үйлчлэгэний хугацаа ямар байх юм бэ гэдгээ тодорхойлоод за тэгээд гурав дахь нь үйлчлэгэн ямар дэмжлэг үзүүлэх вэ гэдгээ гаргаж ирдэг байх. За зөвшлөгчтэй ажиллахын хувьд бол бид нэр ихлээ зуушлагч нар сонгож авах хэвээр байдаг. Тодорхой шалгуураа тав сонгож авна. За дараа нь зуушлагч нар та тодорхой хэмжээнд сургалт явуулна. Энэ бараг ингэж борлуулна, ингэж тайлбарлана, ингэж таниулна, бараага ингэж өрөмж гэдэг юм. За дараа нь зуушлагч нараа сэдэлжүүлнэ. За борлуултын хөнгөлт төлөвлөн, за ян зүрийн итгэвчүүлтийн бодлого хэрэгжүүлнэ. За тэгээд зуушлагч нар яг үйл ажиллагааг үнэлнэ. За тэгээд хуваарлалтын сувгаа боловсрох болох алхмаа хийж таардаг байх нэ. За хуваарлалтын сувгийн тогтолцооны үед ярих юм бол босоо тогтолцоо гэж байдаг. За босоо тогтолцоо гэдэг нь корпорацийн босоо тогтолцоо, өдрлөг бүхий босоо тогтолцоо, гэрээт буюу франчайз гэсэн хэлбэр байдаг. За корпорацийн босоо тогтолцоо гэдэг нь корпорац өөрийнхөө хуваарлалтын сувгийг бүхэлд нь хянаж чадж яах юм бол чи энэ корпорац үйлдвэрлэгч, за тэгээ бууны худалдаачийн жижиглэнгийн худалдаач нь хянаж яах юм бол үнийг корпорацын ахаар өдрлөг бүхий гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө нэгдмэл нэг өдрлөгтэй байх юм бол үнийг өдрлөг бүхий, за гэрээт гэдэг нь болохоор хоорондоо гэрээ байгуулчихсан. За жишээ нь франчайз бол энэ нэг жиш За хөвтөө тогтолцоо гэдэг нь болохоор хоорондоо хуваарлж байгаа, хоорондоо үйлдэл холбоог үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа энэ байгууллагуудын ижил төвшний хуваарлалтын сувгт ажиллаж байгаа хөвтөө тогтолцоо гэж үздэг байх нэ. За дөрөвт гэсэн дөрөв гарэ жижиглэн удалтааны англил. Жижиглэн удалтааны англилыг гаргаж ирэхдээ бид нэр эзэмшлээс нь хамааруулж англилж болно. Яа үйлчлэгэний үзүүлж байгаа үйлчлэгэний төвшингөөс нь хамааруулаад а нэр төрөл бүрдүүлтээс нь үнээс нь хамааруулаад жижиглэн удалтаачдыг англилдаг байх нэ. За эзэмшлээс нь хамаарсан англил бол бидасан За бидас нь жижигдүүн хэмжээнд жижиглэнгийн төлөөр аль эсвэл сүлжээ буюу чейн үү. За жишээ манад миний төлөвөр сансар номын хэлтэр бол сүлжээ төлөөр. За франчайз буюу гэрэт. За жишээ манад бол миний төт дэлгүүрийн франчайз 711 дэлгүүрийн франчайз бол франчайзингийн жишээ байна. За үйлчлэгний төвшингөр нь хамааруулаад байх юм өөртөө үйлчлэх болоод ирэхээр лагуул худалдаа энтрлүү орчдог. А харин хэрэглэгчдэд үйлчлэдэг бүр үйлчлэг үзүүлдэг болоод ирэх юм бол нөгөө тансаг бүтэхгүй бол явчдаг байх нэ. За нэр төрөл бүрдүүлтийн хувьд бол их дэлгүүр, төрөлцөн дэлгүүр, супермаркет, тохиромжтой барааны буюу жижиглэнгийн барааны, тохиромжтой барааны дэлгүүр, хөнгөлтөн үнийн дэлгүүр, за тэгээ бусад гэсэн англилаар ангилж болдог байх нэ. 
За мөн дэлгүүрийн бус тийм жижиглэнгийн худалдаа нь хэлбэрүүд байгаа. За жишээ нь бид нэр бараага автомат машинаар дамжуулж худалдаж болно. Шууд худалдаагаар хөдөлж болно. Шууд маркетингаар хөдөлж болдог байх нэ. За шууд худалдаа гэдэг нь болохоор хаалганаас хаалганд офисээс офис шууд борлуулт хийгээ явж болно. За үнээс гадна шууд маркетинг буюу загтал бичиг, каталог, шуудлагаар авах, теле маркетингаар захаалга авах, электрон худалдаагаар авах хэлбэр байдаг байх нэ. I found this cute little green radio for $4.99. I was standing there in line to buy this thing and I was thinking, how could $4.99 possibly capture the cost of making this radio and getting it into my hands? The metal was probably mined in South Africa. The petroleum was probably drilled in Iraq. The plastics were probably produced in China. And maybe the whole thing was assembled by some 15-year-old in a maquiador in Mexico. $4.99 wouldn't even pay the rent for the shelf space it occupied until I came along, let alone part of the staff guy's salary who helped me pick it out, or the multiple ocean cruises and truck rides pieces of this radio went on. <laughs> 